Hello everyone, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So for today's video, I want to make something a little bit different from the other content of my videos, which is I want to make a book review of Hatimu Aisha by Zurina Hassan, one of Sastra Wanegara. Zurina Hassan ni terkenal sebagai seorang penulis yang gemar mengangkat isu-isu wanita dan juga berkenaan isu-isu uh, patriarki dalam masyarakat. Jadi dalam Hatimu Aisha ni, ceritanya berpusar tentang Aisyah lah. Aisyah ni daripada dia kecil sampai lah dia jadi nenek. Aisyah ni daripada kecil dia seorang, dia anak kedua, anak Pertama, anak perempuan pertama tapi dia ada seorang abang tapi biasalah anak lelaki macam tak guna and like Aisyah ni daripada dia kecil lagi dia dah kena tolong mak dia jaga adik dia dia kena tolong uh, masak kena buat kerja rumah so on and then like bila dia buat kerja rumah macam ada je benda mak dia nak complain and then kata macam kau buat macam ni nanti tak ada siapa nak kahwin dengan kau kau kalau buat kerja macam ni nanti tak ada siapa masuk minang kau dia macam dia tak takut kan dengan Perkara yang macam tu tau, macam kau hidup ni, kau buat benda ni semuanya demi nak tunggu orang masuk minang kau. Aisyah ni dah terbiasa dia dengar je cakap mak ayah dia, dia tak boleh nak melawan, dia tak boleh nak cucurik dengar orang tua borak. And then bila tiba-tiba uh, satu hari dia dikahwinkan tanpa pengetahuan dia. Dia pun tak tahu dia nak kahwin. Kahwin tu apa? Ha, dia pun tak tahu macam mana nak react dengan semua benda tu. Sebab mak ayah dia yang menguruskan sepenuhnya perkahwinan dia. Dan dia tak kenal pun dengan siapa dia bakal berkahwin. So kita boleh tengok kat situ ada veto power oleh mak bapak pada zaman dahulu. Uh, dan kemudian bila dah kahwin ni, suami Aisyah ni, Ayub, dia apply kerja jadi guru. Jadi guru agama. Jadi orang yang jadi guru ni mesti seorang yang berilmu dan berpendidikan. Jadi bila dia dah kahwin... Dia dah ada anak, Ayub ni dia nak, dia ada cara dia sendiri nak besarkan anak dia. Sebab orang yang berpendidikan, dia mesti nak anak dia walaupun perempuan, mesti nak anak dia tu ada pendidikan juga. Lagipun time tu sekolah pun lebih banyak lah berbanding time Aisyah membesar. Sekolah tak banyak lagi dan time tu mereka sangat miskin. Jadi ada uh, pertembungan antara mak dia, mak Aisyah dan juga permintaan Ayub. Sebab uh, Mak Aisyah ni pada zaman dahulu Zaman yang tak ada sekolah Dia mesti akan kata macam Kenapa kau nak suruh anak kau sekolah tinggi-tinggi Nanti kan dah sekolah tinggi-tinggi Tak kahwin tak ada siapa yang nak tak laku Itu concern mak dia lah Macam fikiran orang tua And then Ayub ni seorang yang dah ada pendidikan So dia nak anak dia belajar lah Dia nak anak dia ada ilmu Ada pendidikan boleh belajar tinggi-tinggi Kerja elok semuanya So Aisyah ni tersepit antara dua tu. So akhirnya dia ikutlah cakap suami dia. Jadi bila dia sendiri, Aisyah sendiri dah jadi seorang mak, dah jadi seorang uh, nenek. Maksudnya anak dia dah ada anak, so dia dah ada cucu. Barulah dia faham dan sedikit sebanyak dia macam dah transform menjadi mak dia dulu. Iaitu seorang... Uh, Seorang nenek, seorang mak yang rasa diri dia betul sebab itu adalah ajaran yang dia ajar daripada zaman dia kecil lagi. I think they are not wrong. Mereka tak salah untuk berfikir bahawa um, mereka tu berada di tempat yang betul sebab itu adalah cara mereka dibesarkan. Cumanya zaman dah berubah and we need to understand that you know. Kita kena faham bahawa zaman dah berubah, anak-anak uh, akan lebih berpendidikan berbanding kita. Teknologi dah berbeza, zaman dah sangat berbeza. Jadi, tak boleh nak samakan zaman dulu dengan zaman sekarang. Macam kita zaman sekarang ni, kita berbeza zaman kan dengan berbeza generasi. Dengan mak ayah kita dulu, dengan nenek kita dulu. So, there must be something that uh, yang kita tak setuju because of uh, generation gap ini. Jadi, itulah di situlah perbezaannya antara mak-mak yang ada ilmu dengan mak-mak yang tak ada ilmu dan juga pendidikan. Kalau mereka yang ada pendidikan, mereka faham tau. Mereka faham bahawa generasi dah berbeza. Kita semua dah evolve daripada dulu. Kalau dulu tempat perempuan di dapur, di ceruk dapur. Tapi sekarang tempat perempuan sama saja macam lelaki. Kat office tu, ada lelaki ada perempuan. In fact, lebih ramai perempuan daripada lelaki. Dan juga uh, banyaklah perubahan-perubahan yang dah berlaku 
dari segi kedudukan wanita dalam masyarakat. Jadi kita walaupun kita ni sudah di rumah ke, kita ni tak habis belajar ke, kita ni uh, tak habis sekolah ke, tapi kita kena sentiasa equip ourselves with knowledge and education. Tak kisahlah formal or informal class ataupun menerusi pembacaan sahaja, it doesn't matter. But apa yang penting adalah untuk kita uh, sentiasa membuka minda dan juga memenuhkan ilmu di dada sebab hanya dengan ilmu sahaja kita boleh meluaskan pemikiran dan tidak terlalu jumut ataupun kolot orang kata. So I think that's one of uh, the biggest point in Hatimu Aisyah book and I gave it 5 out of 5 stars because it's really good the message is really on point okay so go and get it from dbp it's only selling gate each so i think that's all for today's video if you like this type of content yaitu book review or anything else please let me know that you mean the world to me okay goodbye assalamualaikum